আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক বা এসএসসি পরীক্ষা যাকে অনেকে আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা নামেও চিনি এসএসসিতে ভালো করো পিসি কিনে দিব বা গোল্ডেন পেলে ভালো গেমিং পিসি পাওয়া যাবে এই ধরনের ফাঁদে পা দেননি এমন শিক্ষার্থী আসলে বাংলাদেশে খুব কমই আছেন অনেকের পরীক্ষাও শেষ হয়েছে গোল্ডেনও পেয়েছেন কিন্তু সেই পিসি আর হাতে ধরা দেয়নি পরিবর্তে এসেছে কিছু সান্তনা যে সামনের দুইটা বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইচএসসি পরীক্ষা দাও ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাও এরপরে তোমাকে পিসি দেওয়া হবে আসলে এই জিনিসগুলো শুনতে যতটা হাস্যকর ব্যাপারটা কিন্তু এই যুগে এসে খুব একটা হাস্যকর নয় কারণ একজন শিক্ষার্থীর জীবনে থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা যেমন জরুরি ভালো স্কোর যেমন জরুরি অ্যাট দ্য সেম টাইম কম্পিউটারে অভ্যস্ত হওয়াটাও অনেক বেশি জরুরি কম্পিউটারের প্রফিসিয়েন্সি বা স্কিলগুলো এখনকার জব সেক্টরে কে জব পাবে বা কে এগিয়ে থাকবে এটা খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে অনার্স লাইফে এসে আপনি যদি নিজের প্রেজেন্টেশন নিজে তৈরি করতে না পারেন তাহলে আপনার গ্রুপের ভেতরেই আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হবে আবার যারা টুকটাক গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারেন জার্সি ডিজাইন লোগো ডিজাইন বা ব্যানার ডিজাইন তারা দেখা যায় সহজেই তাদের ফ্যাকাল্টির প্রিয় পাত্রে পরিণত হন আমরা এমন অনেককেও দেখেছি যারা স্টুডেন্ট লাইফেই অনলাইন মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করে তাদের নিজেদের টিউশন ফি নিজেরাই ম্যানেজ করে নিচ্ছেন আজকালকার শিক্ষার্থীদেরকে যত তাড়াতাড়ি কম্পিউটার মিডিয়ামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় ততই তার সামনের জীবনে কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় এখন অনেকে বলতে পারেন যে একটা কম্পিউটারে তো মিস ইউজও আছে হ্যাঁ অবশ্যই শুধু কম্পিউটার কেন যে কোনো মাধ্যমেরই মিস ইউজ করা পসিবল সেটা বই হোক বা সেটা মোবাইল ফোন হোক সেটা কম্পিউটার হোক এই জন্য টুলকে কখনো দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই টুল যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেটাকে আপনি প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেন যাই হোক আমরা খুব করে চাচ্ছিলাম এই এসএসসি পরীক্ষা যেহেতু কয়েকদিন আগেই শেষ হলো এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করে একটা পিসি বিল গাইড তৈরি করার জন্য এমন একটা পিসি যেটা দিয়ে অবসর সময় তারা গেমিং যেমন করতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা প্রোডাক্টিভ বিভিন্ন কাজগুলো যেমন কোডিং ভিডিও এডিটিং গ্রাফিক ডিজাইনিং ইভেন প্রোগ্রামিং এই জিনিসগুলো চর্চা করতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন আমরা চেষ্টা করব নব্বই হাজার টাকার আশেপাশে একটা অলরাউন্ডার পিসি তৈরি করতে যেটা অ্যাট দ্য সেম টাইম ভিজুয়ালি প্লিজিং হবে এবং পারফরমেন্স হবে পুরাই মাখন নব্বই হাজার টাকার এই পিসিটার সাথে আপনি একটা পঁচিশ হাজার টাকার মনিটর অ্যাড করতে পারেন আর সাথে যদি আপনি আরও চার পাঁচ হাজার টাকার পেরিফেরাল অ্যাড করেন তাহলে দেখা যাবে টোটাল মিলিয়ে আপনার বাজেট গিয়ে দাঁড়াবে এক লাখ বিশ হাজার টাকায় তো চলুন শুরু করা যাক আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ একটা কিডনি বিক্রি করলাম কানা হইলাম আর একটা বাদাম এখনো তিরিশ হাজার টাকা বাকি বাসায় বলছিল একটা পিসি কিনে দিবে প্লে স্টোরে ডাউনলোড সংখ্যা এবং রেটিংয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এক নম্বর ডিজিটাল টেলিহেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাপ ডকটাইম এই অ্যাপে ঘরে বসেই অনলাইনে যে কোনো শারীরিক সমস্যায় দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার দেখানো যায় ঔষধ অর্ডার করা যায় এবং ডায়াগনস্টিক টেস্টেরও অর্ডার করা যায় ডকটাইম প্রতিটা রেফারে দিচ্ছে দুইশো প্লাস দুইশো পয়েন্টস রিওয়ার্ড আপনার বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের আপনার পাঠানো রেফারেল লিঙ্ক ক্লিক করে কেউ ডকটাইমে রেজিস্ট্রেশন করলেই তিনি তাৎক্ষণিক পেয়ে যাবেন দুশো পয়েন্টস রিওয়ার্ড তিনি ডকটাইমে এই রিওয়ার্ড ব্যবহার করে যে কোনো সেবা নিলে আপনিও পেয়ে যাবেন আরও দুশো পয়েন্টস রিওয়ার্ড এভাবে আপনি আনলিমিটেড রেফারেল রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন যার মাধ্যমে হয়ে যেতে পারে আপনার সারা মাসের প্রয়োজনীয় ডাক্তার কনসালটেশন এবং হোম ডায়াগনস্টিক টেস্ট সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ঔষধে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছাড় প্রতি এক পয়েন্ট ডকটাইমে এক টাকা সমমূল্যের সেবা গ্রহণের সমান আপনি যদি ইতিমধ্যেই ডকটাইমের ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে হোমস্ক্রিন থেকেই পেয়ে যাবেন আপনার রেফারেল লিঙ্ক অথবা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে বা গুগল প্লে স্টোরে ডকটাইম সার্চ করে ডাউনলোড করে নিন ডকটাইম অ্যাপ
আজকের বিল্ডে আমরা প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করছি এম ডি রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এটা একটা ছয় কোর বারো থ্রেডের সেভেন এন এম প্রসেসে তৈরি করা জেন ফোর আর্কিটেকচারের প্রসেসর যার বেস ক্লক থ্রি পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্জ বুস্ট ক্লক ফোর পয়েন্ট সিক্স আর এর সাথে রয়েছে থার্টি টু এমবি এল থ্রি ক্যাশ রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এর বাজার মূল্য বর্তমানে একুশ হাজার পাঁচশো টাকা এই প্রাইস রেঞ্জে আপনার অল্টারনেটিভ হতে পারে ইন্টেলের কাউন্টার পার্ট আই এখন প্রশ্ন আসতে পারে ডিডিআর ফাইভ পিসিআই ফাইভ সাপোর্টের মতো ফিচারগুলো বাইরে রেখে ইভেন পারফরমেন্সও যখন খুব কাছাকাছি তখন আমরা ইন্টেল বাদ দিয়ে কেন এই ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স নিচ্ছি উত্তরটা কিছুটা প্রেডিক্টেবল কারণ ইন্টেল বিল্ডগুলোতে যেটা হয় প্রবলেম সেটা হচ্ছে মাদারবোর্ডের প্রাইস একটু বাড়তি থাকে আমাদের বিল্ডে সিলেক্ট করা মাদারবোর্ডটার দাম দশ হাজার নয়শো টাকা যেটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের জন্য এনাফ আর যদি জেন ফোর সুবিধাটি স্কিপ করা যায় তাহলে একটা বি ফোর ফিফটি মাদারবোর্ডেও আপনি এই প্রসেসরটা আরামসে চালাতে পারবেন যেখানে বি ফোর ফিফটি মাদারবোর্ডগুলো সাত আট হাজার টাকাই পাওয়া যায় এম ডির এম ফোর প্ল্যাটফর্মে এটা একটা বড় সুবিধা যেখানে ইন্টেল প্রতি বছর বছর তাদের সকেট চেঞ্জ করে বোর্ড চেঞ্জ করে ইন্টেল টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড দিয়ে বিল্ড করতে গেলে হয়তো সেই সিস্টেমে আপনাকে একটা কম করে হলেও তেরো চোদ্দ হাজার টাকার একটা মাদারবোর্ড নিতে হতো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইন্টেলের এন্ট্রি লেভেলের মাদারবোর্ডগুলো এম ডির এন্ট্রি লেভেল থেকে অপেক্ষাকৃত কম স্টেবিলিটি দেখায় আর যদি পারফরমেন্সের কথাই বলি তাহলে দেখা যায় টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড থেকে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স বেশ কিছু গেমই বেটার পারফর্ম করে এছাড়া হাজার দুয়েক কম টাকার মধ্যে আপনারা রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড প্রসেসরটা পেতে পারেন যেটার পারফরমেন্স টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেডের মতো অলমোস্ট সিমিলার আজকের সেট আপটিকে মাউন্ট করা হয়েছে গিগাবাইটের ডি এস থ্রি এইচ মাদারবোর্ডটিতে এটি ফিচার করছে এম ডির এম ফোর প্ল্যাটফর্মের সর্বশেষ বাজেট চিপ সেট আর এটা একটা এম ইটিএক্স বোর্ড অনেকেই আবার ভেবে থাকেন যে এম ইটিএক্স বোর্ডের পারফরমেন্স হয়তো এটিএক্স বোর্ড থেকে কম এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই শুধুমাত্র একটা এটিএক্স বোর্ডে দেখা যায় কিছু পোর্টস বেশি কিছু স্লটস বেশি মাদারবোর্ডটিতে রয়েছে চারটি র্যাম স্লট যেগুলোতে আপনি সর্বোচ্চ ওভার ক্লক করে চার হাজার সাতশো তেত্রিশ মেগাহার্স পর্যন্ত র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন এবং টোটাল মেমোরি সাপোর্ট করবে ওয়ান টোয়েন্টি যদিও এই রেঞ্জে এত হাই মেগাহার্জের র্যাম আসলে খুব একটা রেকমেন্ডেড দা ম্যাক্সিমাম হয়তো ছত্রিশশো বা বত্রিশশো থাকাটাই বেশি প্র্যাকটিক্যাল এবং ইট মেক্স মোর সেন্স মাদারবোর্ডটায় রয়েছে দুইটা জেন ফোর সাপোর্টেড এম ডট টু এনভিএমই স্লট আর এর সাথে চারটা নর্মাল সেট আপ পোর্ট ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স সহ যে কোনো আনলক প্রসেসর এই মাদারবোর্ডটায় ওভার ক্লক করা যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম পিসিআই জেন ফোর সাপোর্টের যে কোনো জিপিউ এর সর্বোচ্চ সুবিধা নেওয়া সম্ভব বাংলাদেশ যে বক্স শিল্পে অনেক এগিয়ে গিয়েছে তা আপনারা যদি এই বক্সটা দেখে একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন বক্সটা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এর উপরে রাইজেনের লোগো এবং লেখাগুলো একদমই এম বোস্ট করা কিন্তু শুভঙ্করের ফাঁকিটা বুঝতে পারবেন যখন আপনি উপরের যে স্টিকার আছে এটার দিকে তাকালে পরিষ্কারভাবেই লেখা আছে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের জন্য একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে অর্থাৎ এটা কোনো আইজিপিউ নাই কিন্তু বক্সটার দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন অবাক হয়ে দেখবেন যে এখানে লেখা আছে ইনবিল্ড গ্রাফিক্স দেয়া আরই মানে সরাসরি একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি এর বক্সের উপরে একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের স্টিকার দেয়া এখন এইখানে প্রশ্ন আসতে পারে এই প্রসেসরটা কি নকল অবশ্যই না প্রসেসর আসলে নকল হয় না প্রসেসরটা হয়তো বক্স ছাড়াই বাংলাদেশে এসেছে যাতে জায়গা কম লাগে পকেটে মোজার বা জুতার চিপায় চাপায় করে এটা নিয়ে আসা যায় ট্যাক্স যদি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথা নাই আর যদি না দেয়া থাকে ডেফিনেটলি এটা ইলিগাল এখানে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে অফিসিয়ালি এমডির কোনো ডিস্ট্রিবিউটর নাই এখন যা কিছু এমডি প্রসেসর বাংলাদেশের বাজারে রয়েছে তার সবই বিভিন্ন মাধ্যমে সাঁতরে নদী পার হয়ে নৌকায় চেপে ট্রলারে চেপে বা স্পিড বোটে করে চলে এসেছে তবে আশা করছি এরা সবাই ট্যাক্স পে করছেন ট্যাক্স পে করে এনে যদি বাংলাদেশে শুধু বক্সটা বানানো হয় এতে আসলে দোষের কিছু আমি দেখি না কিন্তু যখন সেলার এই প্রসেসরগুলো সেল করবেন তখন যারা অবশ্যই এটাকে নোটিফাই করে দেওয়া হয় যে এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেতে করে এসেছে বা অন্য কোনোভাবে এসেছে বক্সটা লোকালি মেন তাহলে কিন্তু কোনো ধরনের অবিশ্বাস বা কি বলে কনফিউশনের জায়গাটা থাকে না কিন্তু যখন কোনো সেলার এই ব্যাপারগুলো বেমালুম চেপে যান এবং এটাকে একদম জেনুইন বক্স বলে কনজিউমারকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং পরে যখন উনি সিরিয়াল টিরিয়াল মিলিয়ে দেখেন যে এগুলোর কোনো বাস্তব ভিত্তি অনলাইনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কিন্তু কনজিউমারের মধ্যে একটা অবিশ্বাস তৈরি হয় এই অবিশ্বাস আসলে কম্পিউটার ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর আমার ধারণা আমাদের যে ব্যবসায়ী বন্ধুরা রয়েছেন তারা এই জিনিসটা আমলে নেবেন এবং এই প্র্যাকটিসগুলো বন্ধ করবেন
प्रोसेसर साथ ही एक स्टक कुलर देखो जो कुलर आसले को ना एक बदले एक आफ्टर मार्केट कुलर व्यवहार करते चाची कुलर जो व्यवहार कर डिपकुल गैमैक्स जिटी भि टू ये एक जिबी कुलर इटार भरे अपनी लाल नील नाना रकम बाती देखते पाए कुलरटार दाम तेईस टार मत यही दामे भूरी भूरी एक ही टाइपर कुलर बजारे अवेलेबल रही है को जिबी को नन आर जिबी अपन जार जो भलो लागे नहीं परफरमेंस मोटामुटी सीमिलार और ये कुलर का फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एक्स के कम कुल करते देखे नेबर परफरमेंस टेस्टे आगे ये बिल्ट जथेष आर जिबी लाइट थको कहीं रैम जो व्यवहार करी से किंगस्टन फ्यूरि बीस्ट आर जिबी एट गिगा बैटर बत्रिस मेघार्ज दुईटा रैम किट अर्थात टोटल सिक्सटीन जिबी एक एक रैम दाम हम सांत पंचाश टाक दुईटार दाम साढ़े सात हज़ार टाक जेहतु मोर आर जिबी इजिकल टू मोर एफ पी एस तई आजकल पीसिटार परते परते थे आर जिबिर उपस्थिति अवश्य जरा लाइट हेड करें ता चाहले लाइट अफ कर रखते पड़े केसिंग हिसाब से आजकल बिल्ड व्यवहार कर डिपकुल सी जि फाइव फोर्टी एटी एक्स केस ये केसटार दाम हो छहजार एकश टाक प्रथम दर्शन है तो मन होते छह हज़ार एकश टाक केसटार जो एक बेस दाम आसले जखने कम्प्रोमाइज करी से हमारे प्राइमरि प्लान छो जो केसटार पेचने चार हजार के पाँच हज़ार टकर बेसि खरच करब ना कि जो देखल केसटार मध्य टोटाल चार्ट फैन एक एक्सट और सामने तीन आर जिबी वन टोटी एम एम एर फैन दे तक ये फैन खरच टरच हिसाब टिकास कर देख लम जो छह हज़ार एकश टाक ये एक खूब खराब डील बला जाए ना एम केस वाइज एट जथेष स्पेशस और जेहतु एक एम एटी एक्स मदार बोर्ड तई एटी एक्स केसटार भेतरे बोर्ड का माउंट करारे बे खानिक जैग खाली थे अवश्य बिल्डर समय ख्याल करते हैं जो केसटार भेतरे अपना एम एटी एक्स सैजर जो जो दरकारी स्टैंड अफगुलो रही है सेगल जाते इन्स्टल कर नया है कारण ना एक एटी एक्स बोर्डर जो दरकारी स्टैंड अफ थे अपना बोर्ड का बे कि झूले थको सामने जेहतु तीन ट फैन ही आर जिबी और कुलर फैन बे झकमके विभिन्न कलर आलो दे तई हमें ऊपरे एक्सस्ट हिसाब से दुटा बाढ़ती फैन एड करो डिपकुल एक्स फैन दाम मात्र तीन सौ टाक फैनगुलर मध्य आर देखल मदार बोर्डर हेडार और एट द सेम टाइम मोलेक्स केवल दुईटाई दे आ बोर्डे कंट्रोलारे आनी चाहले इन्स्टल करते फैनगुलो खूब ही बेसिक तीन सौ टाक हिसाब से खूब खराब मन है ना बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटलि बजेट रेंजे हमारे एर के बेटार फैन और दरकार नहीं तो हमें फैन गए दाड़ो सामने तीन ट इनटेक और ऊपर दुईटा एक्सस्ट पेचने एक एक्सस्ट अर्थात थिरोटिकाली केसटार भेतरे निट्रल एयर प्रेसार थार कथा हमारे आजकल बिल्ट के पावर आप करार्जन व्यवहार कर फार्स प्लेयार डी के फाइव पॉइंट ओ फाइव हंड्रेड व्टर एट्टी प्लस ब्रोज पावर सप्लाई के निव फेवरेट पावर सप्लाई बोलते कारण यटार दाम हम मात्र एक त्रिस टाक वारेंटी कि कम अर्थात दुई बचर दाम मात्र एक त्रिस टाक हम पावर सप्लाई क्योंकि लाइनस टेक्टिप्स पी एस यू टीयर लिस्ट रही है तरह डी टीयारे बिलंग कर अर्थात यम टीयारे रही है एंडटेकर निओ इको सी एस के आर कर्सर सी भि सी एक्स थार्माल टेक लाइट पावर सो यब पावर सप्लाइर सेम कैटागर जो एक बिलंग कर और दाम जो है मात्र तीन हज़ार एकश टाक सो वाई नट तब आपारा जरा और एक वेलनोन ब्रैंड प्रेफार करें ता चाहले अन्न ब्रैंडे पी एसिगुलो बेचे नीते पर तब से क्षेत्र में तो आपके और सातशो आठशो टाक बाढ़ती खरच करते होते आसा जाकर बिल्डर सब चे गुरुतपूर्ण स्टार ग्राफिक्स कार्डर दिखे अनेक दिन भलोबासा छो एनडियार दिखे एबारे भलोबासा सर गए एम डी दिखे आजकल बिल्डे व्यवहार कर साफायर पालस रेडियन आर एक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एट जिबी जि डी डी आर सिक्स मेमोरि विशिष्ट ग्राफिक्स कार्डटी आर एक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एक आर डी एन ए टू आर्किटेक्चार कार्ड य पार्टिकुलार कार्ड का डुअल फैन देखते बे छोटो खाटो और किऊट क्योंकि यार डिजाइन व फिनीशिंग एकदम ही चोखे लागार मत एकश चल्लिस वाटर मत पावर कन्ज्यूम कर दाम पड़े आठ त्रिश हज़ार आठशो साढ़े आठ त्रिश हज़ार टार मत अने की जान सिक्स थाउजेंड सीजर एम डी कार्डगुलोते रे एक्सिलेटर एड करार कारण एगो रे ट्रेसिंग सपोर्ट कर जदिव काउंटार पार्ट एनविडिया के रे ट्रेसिंगे रे कोरगुलो अनेकटाई मार खे जाए बाट एटलिस सपोर्टेड बोलते आर एक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेडे रही है टोटाल आठाशा रे एक्सिलेटर विभिन्न प्रोडक्टिव एप जमन प्रिमियार प्रो टाइप भिडियो एडिटिंगगलोते कार्डगुल हार्डवेर एक्सिलेशन व्यवहार करा सम्भव जो अपन एक्सपोर्ट टाइम के अपेक्षाकृत बेटार कर जदिव एक क्षेत्र में एनविडियार एन बैंक अनेकटाई सुपिरियर बाट स्टील एम डी ग्राउंड का किसान कावर कर चेषा कर पैंतीस चल्लिस हज़ार टाक बजेटर मध्य आसने ये मुहूर्ते बजारे बे कैकट ग्राफिक्स कार्ड रही है बचर दुई तीन आगे जो कार्डगुलर दाम छो बीस बस हज़ार जमन सिक्सटी सिक्सटी सुपार सिक्सटी सिक्सटी टी आई 
এই কার্ডগুলোর দামও এখন তিরিশ হাজার প্লাস আর এছাড়া আগের যে টোয়েন্টি সিক্সটি রিফ্রেশ এখন বাজারে রয়েছে সেগুলোর দামও পঁয়ত্রিশের আশেপাশে তো অনেকেই বলতে পারেন যে এতগুলো এনভিডিয়া কাউন্টার পার্টকে ওভারলুক করে কেন আমরা এমডি একটা কার্ড বেছে নিলাম রিজনটা খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে গেমিং পারফরমেন্স একটু আগে বলা এনভিডিয়ার কার্ডগুলো থেকে এই আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড গেমিংয়ের র পারফরমেন্সে বহু বহু দূর এগিয়ে থাকবে বিশেষ করে সিক্সটিন সিক্সটি টিআই বা সুপার এই কার্ডগুলা গেমিংয়ে বা এফপিএসের দিক থেকে ধারে কাছেও আসতে পারে না টু বি অনেস্ট আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড অনেক ক্ষেত্রে এনভিডিয়ার আরটি এক্স থার্টি সিক্সটি এর মতো কিছু ক্ষেত্রে সমান এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বেটারও বলতে পারেন বর্তমানে গেমিং এর জন্য এই বাজেটে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা বেস্ট ভ্যালু ফর মানি বলে দেওয়া যেতে পারে কাজেই যাদের গেমিং হচ্ছে প্রায়োরিটি তারা শুধু এই বাজেট কেন আপনার সে আশি থেকে নব্বই থেকে এক লাখ পর্যন্ত এই গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেকেই বেছে নিতে পারেন পিসিটার বিল্ড আসলে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কুলারটা নিয়ে কিছুটা প্যারা খেতে হয় কারণ এই ধরনের এয়ার কুলার মধ্যে অনেকগুলো ছোটোখাটো জিনিস ইনস্টল করতে হয় এবং স্পেস কম থাকার কারণে চিপা চাপা দিয়ে একটু খোঁচাখুচি করতে হয় আর এই কুলারগুলোতে যে ধরনের ফ্যান মাউন্টিং সিস্টেম থাকে এটা কখনোই আমাদের ফেভারিট ছিল না কারণ এগুলো খুলতে গিয়ে এই হিট সিঙ্কের ফিনে আঙুল লেগে কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা আছে কাজে যারা এটা করবেন একটু সতর্কভাবে করার পরামর্শ রইল বিল্ড করার সময় খেয়াল করি যে এই কেসের সাথে একটা এয়ার জিবি স্প্লিটার কেবল দেয়া আছে যার ফলে এই কেসের যতগুলো ফ্যান রয়েছে ইভেন কুলারের যে ফ্যান এই সব ফ্যানগুলোকে আপনি ওই স্প্লিটার দ্বারা মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন কাজে খুব চমৎকারভাবে কালারগুলো সিঙ্ক হয়ে যাবে যেগুলো আমরা একটু পরে বিল্ড ফিনিশের সময় দেখব বিল্ড করা শেষ এবার চলুন পারফরমেন্স টেস্ট দেখা যাক পারফরমেন্স টেস্টের পূর্বে আমরা সিপিউটিকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগা হার্জ ক্লক স্পিডে ওসি করে নিই কেসিংয়ের সবগুলো ফ্যান যেহেতু মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্টেড তাই আমরা অটো ফ্যান ক্যালিব্রেট করে নিয়েছি এর পাশাপাশি অল এমডি সিস্টেমের সর্বোচ্চ গেমিং পারফরমেন্স নিশ্চিত করার জন্য স্যাম অর্থাৎ স্মার্ট এক্সেস মেমোরি অপশনটিও এনাবল করে নিই রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স সিপিউটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টে ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগার্জ ক্লক স্পিডে প্রাইম নাইনটি ফাইভ প্লাস সিনেবেঞ্চ আর কম্বাইনে তিরিশ মিনিট স্ট্রেস টেস্টে ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ তাপমাত্রা ছিল সিক্সটি টু পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো টেস্ট চলাকালীন সময় সিপিউটি প্রায় সেভেন্টি ফাইভ ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার কনজিউম করছিল অর্থাৎ ডিপ কুল কুলারটি ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স লেভেলের সিপিউগুলোর জন্য পারফেক্ট বাজেট কুলার উইথ আর জিবি এবার কথা বলা যাক আজকের বিল্ডের মেইন স্টার অর্থাৎ রেডিয়ন আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড জিপিউটির পারফরমেন্স দিয়ে এটি একটি লকড কার্ড অর্থাৎ ওভার ক্লকিংয়ের কোনো সুবিধা নেই গেমিং টেস্টে আমরা সবগুলো গেমসের সেটিংস টেন এ টিপি আলট্রা আরটিএক্স অফ এবং এফএসআর এনাবল করে নিয়েছি এনভিডিয়ার হার্ডওয়্যার বেসড আপস্কেলিং টেকনোলজির বিপরীতে এমডি নিয়ে এসেছিল সফটওয়্যার বেসড এফএসআর বা ফিডিলিটি এফএক্স সুপার রেজুলেশন যা অনেকগুলো গেমেই সাপোর্টেড ছিল ও এমডিয়ের ওল্ড জেন জিপিউগুলো এই আপস্কেলিংয়ের সুবিধা নিতে পারত রেডিয়ন সফটওয়্যার অ্যাড্রেনালিন টোয়েন্টি এর পর থেকে এমডি যুক্ত করেছে ইন ড্রাইভার আপস্কেলিং টেকনিক রেডিয়ন সুপার রেজুলেশন বা আর এস আর একই সাথে তারা শোকেস করেছে এফ এস আরের পরবর্তী সংস্করণ এফ এস আর টু পয়েন্ট জিরো এফ এস আরের প্রথম ভার্সনটি মূলত ছিল একটি স্প্যাচিয়াল আপস্কেলিং মেথড পরবর্তীতে এম ডি এর সেকেন্ড জেনারেশন বা সেকেন্ড ভার্সন এফ এস আর টু পয়েন্ট ও লঞ্চ করে যেখানে এম ডি ডিএলএসএস এর মতো টেম্পোরাল আপস্কেলিং মেথড ব্যবহার করে এই প্রসেসে কারেন্ট ফ্রেম প্রিভিয়াস ফ্রেমের সাথে মোশন ভেক্টর ব্যবহার করে আপস্কেলিং করা হয় ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যারের পরিবর্তে সেরার কোর ব্যবহার করে এফ এস আর যার ফলে লাস্ট কয়েক জেনারেশনের এম ডি এনভিডিয়া কিংবা ইন্টেলের যে কোনো জিপিউই এই মেথডই সাপোর্ট করে এবার দেখা যাক জিপিউটি গেমিংয়ে কেমন পারফর্ম করছে স্পাইডারম্যান রিমাস্টার্ডে অ্যাভারেজ ফ্রেম রেট ছিল সেভেন্টি এইট পয়েন্ট এইট মিনিমাম সিক্সটি ওয়ান ম্যাক্সিমাম টু থার্টি এইট ওয়ান পার্সেন্ট লো ফর্টি টু ফোর্স হরাইজন ফাইভ বেঞ্চমার্কে অ্যাভারেজ ফ্রেম রেট ছিল এইটি মিনিমাম ফ্রেম রেট টোয়েন্টি ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন ওয়ান পার্সেন্ট লো সেভেন্টিন পয়েন্ট নাইন ফারক্রাই সিক্সে আমরা পেয়েছি অ্যাভারেজ ফ্রেম রেট মিনিমাম ফ্রেম রেট ম্যাক্সিমাম এরপরে প্রোডাক্টিভিটি টেস্ট করার জন্য আমরা প্রিমিয়ার প্রোর এক্সপোর্ট টেস্ট করেছিলাম এনভিডিয়ার এনভেঙ্কের সাথে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড কেমন পারফর্ম করে কম্পিটিভলি সেটা দেখার জন্য আমরা আমাদের লাস্ট যে ভিডিওটা পাবলিশ করেছিলাম ওয়ালটনে সেই সেম ভিডিওটা আমরা সেম সিস্টেমে একবার আর এক্স সিক্সটি সিক্স
সেখানে আরএক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের দাম হচ্ছে আটত্রিশ হাজার বা উনচল্লিশ হাজার টাকার মতো তবে আরটিএক্স থার্টি সিক্সটির দাম পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মতো আর থার্টি সেভেন্টি এবং থার্টি সিক্সটি ব্যবহার করছে সেম এনব্যাঙ্ক এনকোডার সো এক্সপোর্ট টেস্টে থার্টি সিক্সটি আর থার্টি সেভেন্টির মধ্যে খুব বিশেষ তফাত থাকার কথা নয় এখন রেজাল্টের পালা আরএক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডে আমাদের প্রজেক্টটা এক্সপোর্ট করতে সময় লেগেছে তিরিশ মিনিট বিশ সেকেন্ড যেখানে আরটিএক্স থার্টি সেভেন্টি সময় নিয়েছে উনিশ মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ড অর্থাৎ আরএক সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড দিয়ে এক্সপোর্ট করা পসিবল বাট স্টিল যদি কারো প্রোডাক্টিভিটি ফোকাস হয় বিশেষ করে ভিডিও এক্সপোর্ট এডিটিং তাহলে আমার মনে হয় এনভিডিয়ার কার্ডগুলো বেছে নেয় এখনও পর্যন্ত বেশি যুক্তিযুক্ত আমাদের আজকের বিল্ডের টোটাল কস্ট গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিরানব্বই হাজার আটশো টাকা এই বিল্ডের সবগুলো কম্পোনেন্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য ধন্যবাদ স্কাইল্যান্ড কম্পিউটারকে এই বিলটার শেষে পিসিটা এক্স্যাক্টলি এই সেম অবস্থায় আমরা স্কাইল্যান্ডে পাঠিয়ে দিব চাইলে সেম টু সেম এই পিসিটা ওখান থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারেন অথবা সিমিলার কনফিগারেশনের পিসিও কিনতে পারবেন এই বিল্ডের সাথে একটা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্জের গেমিং মনিটর খুব ভালোভাবে মানিয়ে যায় যেহেতু এই পিসিটাই গেমিং ফোকাস আমরা যে মনিটরটা এই ভিডিওতে ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে ভিউসনিক ভি এক্স টু ফোর ফাইভ এইট সি ড্যাশ এম এইচ ডি মনিটরটা এটা একটা ভিএ প্যানেলের চব্বিশ ইঞ্চি কার্ভ মনিটর দাম ছাব্বিশ হাজার দুইশো টাকা যেহেতু ভিএ প্যানেল কাজে আইপিএস এর মতো কালার অ্যাকুরেসি হয়তো পাবেন না তবে গেমিং যদি হয় আপনার পারপাস আর কার্ভ মনিটর ভালো লাগে তাহলে এটাকে বিবেচনা করতে পারেন এই তিরানব্বই হাজার আটশো টাকার পিসি আর সাথে ছাব্বিশ হাজার দুইশো টাকার মনিটর এই টোটাল মিলিয়ে আপনার বাজেট গিয়ে দাঁড়াতে পারে এক লাখ বিশ হাজার টাকায় শুরুতেই বলছিলাম যে এসএসসি পরীক্ষার কথা এসএসসি পরীক্ষা অনেকের ভালো হতে পারে অনেকের খারাপ হতে পারে অনেকে দেখা যায় পরীক্ষা খারাপ হলে পরে অনেক বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যান আসলে এখানে ডিপ্রেশনের কিছু নেই আমাদের চেনা জানা অনেক লোক রয়েছেন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলেন বা স্কোর বা জিপিএ খুবই কম কিন্তু শুধুমাত্র কম্পিউটার বেস করে তারা পুরো ওয়ার্ল্ডের টপ টপ জায়গায় সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন এটা আসলে পুরোটাই ডিপেন্ড করে আপনার স্কিলের উপরে অবশ্যই জিপিএর একটা ভূমিকা আছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে স্কিল বেসড জব সেক্টরের স্কিলটাই শেষ কথা এই জন্য একটা কম্পিউটারের সঠিক ব্যবহার হতে পারে আপনার ডিপ্রেশন কাটানোর উপায় হতে পারে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টের সিঁড়ি যাই হোক মূলার দিন শেষ সামনে গেমিং জমবে বেশ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ